السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم എനിക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മൊമിനിയങ്ങൾ മൊമിനാത്തുകൾ മുതാല്യമിയങ്ങൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ സേവനങ്ങൾ ധാരാളം അർപ്പിച്ച് ദീനിൻ്റെ എൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അധ്വാനിച്ച് ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ അബൂബക്രിസ്താദപുറുകളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലാണ് നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലത് ചെയ്തവരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നിലനിൽത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന് വളരെ പ്രസക്തി നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒതുക്കൂർ 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 എന്ന് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് അവരെ അനുസ്മരിക്കാൻ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൂറത്തു ഇബ്രാഹിം സൂറത്തു ഖാഹ സൂറത്തു യാസീൻ സൂറത്തു മുഹമ്മദ് സൂറത്തു നൂഹ് സൂറത്തു ഹൂദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം അംബിയാക്കളുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തന്നെയുണ്ട് സൂറത്ത് മറിയം സൂറത്ത് ലുഖുമാൻ ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ പേരിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും ശാക്തീകരണത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാണ് എല്ലാവരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് മടങ്ങിയവർ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാക്കൽ മുർസലീങ്ങൾ അംബിയാക്കളുടെ സന്മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان برشد إسلام لك من قدرنا مكة دواسق ومدينة دواسق ومايا صحابي قل صحابي قل آدر بوروم سندوش بوروم അംഗീകരിച്ചും ആദരിച്ചും പിന്തുടരണം എന്ന് ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്തുടർന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തിയുള്ളത് എന്നും ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചു നല്ലവരായ കഴിഞ്ഞു പോയവരായ സജ്ജനങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് അവരെ അവഗണിക്കുന്നവർ മഹാന്മാരായ സത്യവിശ്വാസികളെ പിന്തുടരാത്തവർ അവർക്ക് ജഹന്നമാണ് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് എന്നും ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പുറമെ എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള നിലനിർത്തി തരാൻ വേണ്ടി പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയുമുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു താല ഇറക്കി തന്നു ആകയാൽ ശരിയായ മാർഗം അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ മഹാന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശയമാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പഠിച്ചവനോട് സദാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം അതാണ് അപ്പൊ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മതിപ്പും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അയവിറക്കുകയും അവരുടെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം അതിനാൽ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയുടെ ഭാഗമാണ് 
നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നമ്മളവർക്ക് അമ്പിയാക്കൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക ഭാര്യയോട് സ്നേഹവും കൂറും അലിവും കാണിക്കുക മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്തുക ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കുക അയൽവാസികളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കുക ആശംസിക്കുക അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും നൽകുക ദീനിന്റെ അറിവ് നന്നായി തൂക്കത്തിലും അളവിലും കുറവ് വരുത്താതെ നീതി പുലർത്തുക അഴിമതി നടത്താതിരിക്കുക ആളുകൾക്ക് പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യുക ആരെയും നാവ് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും പരമാവധി ഗുണങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കളവ് പറയാതെ വാക്ക് ലംഘിക്കാതെ ചീത്ത വിളിക്കാതെ തെറി പറയാതെ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചും നല്ല ധാരണ വെച്ച് നല്ലത് മാത്രം സംസാരിച്ച് ജനങ്ങളോട് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളാകട്ടെ യഹൂദികളാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാകട്ടെ ഹൈന്ദവരാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ അഹുലുസുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ പുറത്തുള്ളവരാകട്ടെ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും നല്ലത് സംസാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുക അങ്ങനെ നന്മയുടെ വക്താവായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പും സക്കാത്തും ധർമ്മവും ഖുർആാനോത്തും സലാത്തും ദിക്കറും സിയാറത്തും ബർക്കത്തും എല്ലാം ഫീലുൽ ഖൈറാ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും വൗഹൈന ഇലൈഹിം ഫീലുൽ ഖൈറാ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അംബിയാക്കൾക്ക് മുർസലീങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വഹിയറിയിച്ചു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ നിർത്താതെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻക്കുക എന്നതും നമ്മൾ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഓഹിയറിയിച്ചു നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു നബിയും ഒരു റസൂലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും നിസ്കാരമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 
ഫത്തഹുൽ മുഈൻ ഓദി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഓദി കൊടുത്ത വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വലം തജിത്തമിയ ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ അഞ്ചും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും നിസ്കാരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഈ അഞ്ചും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് നിസ്കാരം എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഉണ്ട് എല്ലാ മുറുസലീങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ആ മഹത്തായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിലും നമുക്ക് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തന്നെ കായബയിലേക്ക് കായബയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കായബാശരീഫ് പുനർനിർമ്മിച്ച ഖലീറുദാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്മാഈൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു അതിന്റെ പുറമെ അതഹിയാത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സലാ ആ സലാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സലാ ആ സലാത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ സലാമിന്റെ വാചകം ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ സലാത്തി ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുമ്മ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ സലാത്തിന്റെ കൂടെ സലാമും കൂടി ചേർത്ത് ചൊല്ലും അങ്ങനെ ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം പുണ്യവും ആണ് അതില്ലാതിരിക്കുന്നത് മോശവും ആണ് സലാത്തിന്റെ കൂടെ സലാമും കൂടി വേണം പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഈ സലാത്തിൽ സലാം ഇല്ല اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أصلاة السلام جل الإله അതിന് കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അത്തഹിയാത്തിൽ നേരത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം മുൻകടന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സലാത്തിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ സലാം നേരിൽ വിളിച്ച് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സലാത്തിൽ സലാം ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ സലാത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സലാം കൂട്ടിച്ചൊല്ലുന്നത് പുണ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് തെൽബിയത്തിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله ون نيرته ابراهيم النبي عليه الصلاه والسلام كان ابن വിളിച്ചതിനാൽ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോകുന്ന വ്യക്തി അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെയും അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനെന്നും അവന്റെ വിളി കേട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുമുള്ള അഭിമാനത്തോടെയും അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന തെൽബിയത്ത് ആ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലലാണ് സുന്നത്ത് പുരുഷന്മാര് ഉറക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അങ്ങനെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലണം ആ സമയത്ത് ഈ സലാത്ത് നിസ്കാരത്തിലെ സലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ 
അതിന്റെ കൂടെ അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു റഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹു അസലാമു അലൈന വ അലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ വളരെ പുണ്യമായി ഇതേപോലെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരിച്ച മയ്യിത്തിന് വലിയ ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് എന്റെ നാട്ടിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ സിറാജ് അൽ ഹുദയിലെ സീനിയർ മുതിരീസും അഹുൽ സുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിന്റെ സമുന്നതനായ പ്രവർത്തകനും പണ്ഡിതനുമായ ഇബ്രാഹിം സഹാഫി കുമ്മോളി അവരുടെ പിതാവ് മമ്മു ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ മയ്യ തിരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഒടിഞ്ഞി ഹമീദ് ഹാജി ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിനും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അപ്പാക്കി അവന്റെ സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും നല്ല ദീനി ഹിദ്മത്തിന് തോഫിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫിക്ക് ഇനി ഒരു അപകടവും വരാതിരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനം വരെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സതക്ക ചെയ്യലുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആനോതലുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ദിക്കുറി ചൊല്ലലുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പള്ളി എടുക്കാറുണ്ട് മദ്രസ എടുക്കാറുണ്ട് മരിച്ചാള പേരിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അതുപോലെ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ എല്ലാം മുൻപന്തിയിലാണ് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു മൂമിനിന്റെ മയ്യത്തും മറമാടാൻ പറ്റൂല സുഹതാക്കളല്ലാതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ പേരിലുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഈ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം കരുതി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലി മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ദിക്കറു ചൊല്ലി അള്ളാഹു അക്ബർ വലിയ ദിക്കറാണ് തുടക്കം തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ സാധാരണ നിസ്കാരത്തിന്റെ അള്ളാഹു അക്ബർ പോലെ അല്ല സാധാരണ നമസ്കാരത്തിന്റെ അള്ളാഹു അക്ബർ മയ്യത്തിന്റെ പേരിലല്ല അത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി അങ്ങ് ചൊല്ലല ഇത് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് കിറു ചൊല്ലി എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഫാത്തിഹ ഓതി മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഫാത്തിഹ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതിലൊന്നും മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലാത്തതില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീയത്തിയും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മയ്യത്തിന്റെ പേരിലും കുറച്ച് ഹയ്യത്തിന്റെ പേരിലും നീയത്തിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയില്ല അപ്പോ ഫാത്തിഹോദി മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ശേഷം വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മേലുള്ള സലാത്താണ് ആ സലാത്ത് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഇബ്രാഹിമി സലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ സലാത്തിന്റെ പുറമേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പേരിൽ സലാമും കൂടി കൂട്ടിച്ചൊല്ലണം എന്ന് ഫത്തുഹൽ മുഹൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും പറ്റും അസ്സലാമലേക്കുഹുബിറഹ്മു അങ്ങനെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹുബി സലാമ് ചൊല്ലുന്ന ഏത് വാചകവും പറ്റും ആകയാൽ സലാത്തിന്റെ കൂടെ സലാമ് വേണം മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷം ചൊല്ലുന് സലാത്തിന്റെ പുറമേ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഹംദ് ചെയ്ത് അലഹമില്ല പറയലും പുണ്യമാണെന്ന് ഫത്തുഹുൽ മൊഹീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹംദും സലാമും കൊണ്ടുവരൽ പുണ്യമാണ് വെറും സലാത്ത് മാത്രം അല്ല പക്ഷെ സലാത്തി ഉല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് ഫാത്തിഹു ഉതൽ നിർബന്ധമാണ് തക്ബീർ ഉല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് മൂന്നാമത്തെ തക്ബീർ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം മയ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ആ ദുആയും കഴിഞ്ഞ് 
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും ദിക്കറു ചൊല്ലി തക്ബീർ ചൊല്ലി പിന്നെ അള്ളാ റബ്ബന അതിന ഫി ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്ത് ഹസനത വഖന അദാബൻ നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഹ്രിംന അജ്റഹു വലാ തഫ്തിന്ന ബഅദഹു വഫിർ ലന വലഹു ഈ മയ്യിത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മയ്യിത്തിന് നിസ്കരിച്ച വകയിലും മയ്യിത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വകയിലും എല്ലാം മയ്യിത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിച്ച വകയിലും എല്ലാമുള്ള പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം എന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കരുതേ അല്ലാ ലാ തഹ്രിംന അജ്റഹു വലാ തഫ്തിന്ന ബഅദഹു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളെ നീ നാശമാക്കരുത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ഈമാനിലും തക്വയിലും ഇസ്ലാമിലുമായി തന്നെ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരണം അദ്ദേഹത്തിനും പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയലും പുണ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് സലാം വീട്ടുകയും വേണം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അപ്പൊ ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ സലാത്തിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹുങ്ങൾ മേൽ സലാത്തി ചൊല്ലുമ്പോഴും നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാത്തി ചൊല്ലുമ്പോഴും എല്ലാം അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമും കുടുംബവും കയറി വരുന്നു ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്തായ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാനെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ആ മഹാന്റെ പേര് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മഹാൻ ആരാണ് അത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെയും ധാരാളം അമ്പിയാക്കളുടെയും ഉപ്പാപ്പയാണ് ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിസ്കാരത്തിൽ പേര് പറയുകയും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലത് പേര് പറയാതെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു ഞങ്ങള് മേൽ നിന്റെ രക്ഷ വേണം നിന്റെ സമാധാനം വേണം നല്ലവരായ എല്ലാ അടിമകളുടെ മേലും വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ മഹാന്മാരെയും എല്ലാ മുഹിനീങ്ങളെയും അവിടെ സ്മരിക്കുന്നു ഇനിയോ നിസ്കാരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പോക്കിലും വരവിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു റുക്കൂഹിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ മാത്രം സമയം അള്ളാഹു ലിമൻ ഹബിദ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് എപ്പോഴാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർഹു എന്നു ഒരു കാരണവശാൽ ജമാഅത്തിന് വരാനൽപ്പം വൈകിപ്പോയി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പരമാവധി ജമാഅത്തായി തന്നെ പള്ളിയിൽ വന്ന് പുരുഷന്മാര് നിസ്കരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്കുള്ളത് പോലെ അത്ര ശക്തമായ നിർദ്ദേശം ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് അവർക്കും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കാനോ നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണും പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു സഹാബികളും അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ജമാജമായത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം ജുമാജമായത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നബിയും സഹാബത്തും അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവര് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി നാല് മധുഹബുകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രായമുള്ള ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു 
കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ നാല് മധുഹവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും നാലും ഒന്നാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ നാലും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നതിൽ ഒറ്റ മധുഹബേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മധുഹബില്ല കള്ളുപിടിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നതിൽ രണ്ട് മധുഹബില്ല പരിശവാങ്ങൽ ഹറാമാണ് എന്നതിൽ രണ്ട് മധുഹബില്ല റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കണം അതിൽ രണ്ട് മധുഹബില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നും രണ്ട് മധുബിലൊക്കെ ഒന്നാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നിലധികം വീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിന് എല്ലാറ്റിനും തെളിവുള്ളതിനാൽ ഹനഫി മധുബിന് തെളിവുണ്ട് കായം കൊടുത്ത് ഹനഫി മധുബ് വരേണ്ട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഉണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് ഹനഫി മധുബിന് തെളിവുണ്ട് ഷാഫി മധുബിന് തെളിവുണ്ട് മാലിക്കി മധുബിന് തെളിവുണ്ട് ഹംബലി മധുബിന് തെളിവുണ്ട് തെളിവില്ലാതെ ഒരു ഇമാമീങ്ങളും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരങ്ങനെ തോന്നിവാസികളല്ല തെളിവില്ലാതെ പറയുന്നവരല്ല തെളിവ് നന്നായി നോക്കി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ അവരെല്ലാം തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതിനാൽ ആ നാല് ഇമാമീങ്ങളും അവരെ അനുയായികളും നാലാളെയും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പരസ്പരം മൃതി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മാലിക്കുന്നത് ബിഷിയാക്കളാണ് ഞാൻ നല്ല ഇമാം മാലിക് ഋതി അള്ളാഹു അല്ലു ഇമാം ഷാഫി ഋതി അള്ളാഹനിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഷാഫി ഇമാമിന് വലിയ ബഹുമാനാദരവുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യു എ യിൽ ഔദ്യോഗികമായി മാലിക് മധുഹബാണ് സൗദി അറബ്യയിൽ ഹംബലി മധുഹബാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഹനഫി മധുഹബാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഷാഫി മധുഹബാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശവും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതര ശതമാനവും എന്നർത്ഥം ആകയാൽ എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞവരും എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ആണ് അതിനപ്പുറം പറഞ്ഞവരാണ് പിഴച്ചു പോയത് നാല് മധുഹബിന്റെയും പുറത്തു പറഞ്ഞവർ പിഴച്ചു പോയി കാരണം വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെതിരെ വിവരമില്ലാത്തവൻ പറഞ്ഞ ഫത്തുവുകളാണ് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ നിർവാഹമില്ല ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമി ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾ ജുമാജമാത്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതില്ല അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ പുണ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ പുണ്യമാണ് അതേസമയത്ത് പുരുഷന്മാര് പള്ളികളിലേക്ക് പോയി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യകർമ്മമാണ് അല്ല നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള പുണ്യകർമ്മമാണ് പല വീക്ഷണങ്ങളും അതിലുണ്ട് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഖർഖാനി റതി അള്ളാഹു എന്നു പഴയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനും വലിയുമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം പാകിസ്ഥാനും സിലോണും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ പൂർവീക ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ മഹ്മൂദ് ഹസിനി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളം അമ്പേ പരാജയപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പടച്ചറബിനോടൊരു നടത്തി ആ നടത്തിയത് എന്തായിരുന്നു അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഖർഖാനി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആ മഹാൻ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു ടെന്റും കെട്ടി പുറത്തിരുന്നിട്ട് രാജാവ് ആ മഹാനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വിളിക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് അദ്ദേഹം വരാനുള്ള എല്ലാ ഹിക്മത്തുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ ആ ഹിക്മത്തുകൾ ഒന്നും ആ മഹാന്റെ മുമ്പിൽ വിലപ്പോയില്ല പിന്നെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുതന്ത്രം പയറ്റി ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമ ഇയാസിനെ വിളിച്ചു രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇയാസിനെ വേഷം കെട്ടിച്ചു 
ആ ഉറങ്ങിപ്പോന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആരും കസേരയിലിരിക്കില്ല അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോവാണ് അവരെ വിളിച്ചവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും രാജാവ് രാജാവിന്റെ എല്ലാ വേഷവും അടിമയായ ഇയേഴ്സിനെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് രാജാവ് സാധാരണ വേഷത്തിൽ ബേക്കിൽ നടന്നു ഇയാസിനെ മുന്നിൽ നടത്തി മഹാനായ അബുൽ ഹസനുൽ ഖർഖാനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു ഒരുപാട് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങ് ചെന്നു ഈ ഇയാസ് തന്ന ആള് ഭരണാധികാരിയുടെ വേഷത്തിൽ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ അയാളാ ഉള്ളത് അയാള് പോയിട്ട് അസ്സലാം വലൈക്കും അബുൽ ഹസൻ ഖർഖാനി വലൈക്കും അസ്സലാം അയാൾ വന്നപ്പോ എഴുന്നേറ്റതുമില്ല നിന്നതുമില്ല ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല സാധാരണ എല്ലാരും പോലെ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഓ ഒരു വിലയും വെച്ചില്ല ശേഷം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അടുത്തവിടെ ഇരുത്തി രാജാവിനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമിറുദിയുന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹാനായ വലിയാണ് അബുൽ ഹസൻ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടിലൂടെ മാനവർകൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമി റതിയുള്ളോഹൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെത്തിയാൽ അവിടെ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പടച്ചറബിനോട് ആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ വരുന്നതായി എനിക്ക് മണക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആ മനുഷ്യനാണ് അബുൽ ഹസനിൽ ഖർഖാനിറുദിയുള്ളോഹനെ കബർ എപ്പോഴും പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പൂയസീദിൽ ബിസ്താമി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മൻ ആല അബൂയസീദിൻ എന്നെ ഒരുത്തം കണ്ടാൽ പിന്നെ അവൻ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോവൂല അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജിതനാകൂല പരാജിതൻ എന്ന ലീസ്റ്റിൽ അവൻ ഉണ്ടാവൂല എന്നെ കണ്ടവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് അത് കുറച്ച് കൂടി പോയി അപ്പ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടി പോയി അതെന്തേ അവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതിനെക്കാളും വലിയ ആളാവൂലോ അബുൽഹാവ് അപ്പോൾ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അരിയുള്ള സർക്കാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ അബന്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അബൂജഹലും അബൂലഹും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് അബ്ദുള്ള പ്രസവിച്ച മുഹമ്മദിനെയാ കണ്ടത് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകണോ നിങ്ങൾ അതറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞ വാചകം അതുള്ള വാചകമായിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കാത്ത അബൂജഹലും അബൂലഹബും ഒന്നും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ കാണേണ്ടത് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല അതല്ലേ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞില്ലേ അവര് നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ അവര് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല നോക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ട ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ രാജാവിന് വലിയ ബഹുമാനമായി രാജാവ് 
പോരാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വസയ്യത്ത് ചെയ്തു തരണം ആ സമയത്ത് നാല് വസയ്യത്തുകൾ രാജാവിനോട് വസയ്യത്ത് ചെയ്തു ആ നാല് വസയ്യത്തിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ രാജാവേ ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ തെക്കുവ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ നിങ്ങൾ നല്ല തെക്കുവയുള്ള ആളാകണം തെക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ നമുക്കറിയാം തെക്കുവാഹുന തെക്കുവ ഇവിടെയാണെന്ന് നിരവിധങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും തെറി പറഞ്ഞാലും കല്ലെറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും മനസ്സിൽ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ മനസ്സ് അവാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ പുകഴ്ത്തണം എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് തെക്കിബീർ തൊല്ലണം എന്റെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണം എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്റെ പേര് പത്രത്തിൽ വരണം ചാനലിൽ കാണണം എന്റെ ഫോട്ടോ കാണണം ഇങ്ങനത്തെ ചിന്ത പ്രസംഗക എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരരുത് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ സംഭാവന കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ വലിയ കൊടുതിക്കാരനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നണം എന്ന ചിന്ത കടന്നു വരരുത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തെക്കുവയോടെ കേൾക്കണം കേട്ടുപഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതിന്റെ ശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ പുറമെ അതിന്റെ തൗഫീഖിന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അതേ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല തെക്കുവയുടെ ബോധം അതേ നീ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഏത് വിവാദത്തുകളും നിർവഹിക്കണം നീ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നാൽ അച്ചടക്കത്തോടെ നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നവൻ പിന്നെ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ കുപ്പായം പിടിച്ച് തായ്ത്തരുത് പലരും നിസ്കാരത്തിൽ കടന്ന് തെകബീർ ചൊല്ലിയാൽ ഉടനെ ശൈത്താൻ തോന്നിപ്പിക്കും കുപ്പായം ചൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പിടിച്ച് താഴ്ത്തി ബേക്കോട്ട് വന്ന് പിടിച്ച് താഴ്ത്തി അങ്ങനെ നാല് അനക്കം വരങ്ങി നിസ്കാരം പാത്തിലാക്കി വേറെ ചിലര് നിസ്കാരത്തിലും കടന്നതിന്റെ ശേഷം മുസ്ലിയാർക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നി താടി ശരിയായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തോന്നലി ശൈത്താൻ തോന്നിപ്പിച്ച് നിസ്കാരം പാത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ശൈത്താൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മളെ നേരെ അപ്പുറത്ത് ഉസ്താദി ശരിക്കും നമ്മളെ നിസ്കാരം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളിയൊന്നും കളിക്കൂല ഉസ്താദി ശരിക്കും നമ്മളെ നിസ്കാരം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ തലയെട്ട് നന്നാക്കലോ താടി ശരിയാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കുപ്പായം പിടിച്ച് താത്തലോ ഒന്നും ദൈത്തൂല പക്ഷെ ഉസ്താദിനല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ശരിക്കും നമ്മളെ ഓരോ സെക്കൻഡും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവന് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അച്ചടക്കത്തോടെ നിസ്കരിക്കണം ഹുസുവോടെ നിസ്കരിക്കണം സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കണം മറ്റ് ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം കാരണം വിശപ്പോടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് സാന്നിധ്യം കിട്ടൂല വിസർജനം വേണമെന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോണം പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ഭക്തി കിട്ടാനാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും അതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കണം ഭക്തി ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവന് നിസ്കാരം വലിയ ഭാരമാണ് ചിലർക്ക് സുബിഹിക്കേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
മറ്റു ചിലർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മടി തോന്നുന്നു കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്ത് എന്ന നിലക്ക് എന്റെ യജമാനനായ റബ്ബിനോട് ഞാൻ നടത്തുന്ന സംഭാഷണമാണെന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറയണോ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംഭാഷണം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോടോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാഷണത്തിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് സംഭാഷണത്തിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ പോകട്ടെ അതൊക്കെ ഭൗതികമായുള്ള വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനോട് കുറെ സമയം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ഒരു സയ്യിദിനോട് കുറെ സമയം ചർച്ചക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്തിനധികം പറയണം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനോട് കുറെ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഭാര്യക്ക് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമല്ലേ കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമല്ലേ എങ്കിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും മടക്കി ഭരിക്കുന്ന മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക് സർവ അധികാരവും കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സർവ അധികാരവും അതാ ഉള്ളവനായ യജമാനായ റബ്ബിലോട് സംഭാഷണത്തിന് അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്റെ സന്തോഷം മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഭാരമാകുന്നത് ഭക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹുസൂഴോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനസ് അള്ളാഹു എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു മനസ്സോടെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുന്നു അവൻ വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിപൂർവകമായ ജീവിതം അതാണല്ലോ തക്കുവ രാജാവിനോട് ഷൈഖബറുകളുടെ നിർദ്ദേശം നാല് കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ട ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടേ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല അപ്പോ അല്ല എനിക്ക് തന്നെ ആക്കണോ തന്നെ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സ്ഥാനമാനം ചിന്തണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്നത് അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ഇമാമാണ് മുഹമ്മദ് ബുൻ ഉൽഹസമതി പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ദർസിൽ വരുമ്പോ കുട്ടിക്ക് താടിയും വിശയും മുളച്ചിട്ടില്ല അറബിയിൽ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അമൃത് എന്ന് പറയും താടിയും വിശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടിയെ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്ന് ഇമാം നബവി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബു ഹനീഫ് അള്ളാഹു അതിന്റെയും അപ്പുറമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനും ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു തൂണിന്റെ മറുവശത്ത് ഇരുത്തിയ കുട്ടിയെ എന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു എന്തിന് തടിയും വിശയും മുളക്കാത്ത ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണുപിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തൂണിന്റെ അപ്പുറത്തിരുത്തി ക്ലാസ് എടുത്തു കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കുറെ ചീർപ്പുകൾ താടി വാരാനുള്ള ചീർപ്പ് ചീർപ്പുകൾ കുറെ ഹരിയ കൊണ്ട കൊടുത്തു അബു ഹനീഫ് ഉസ്താദിന് ഹരിയ കിട്ടിയാൽ മുതലിമിക്ക് വിതരണം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മുത്തലിമിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ഒരു പത്ത് കിലോ മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ തീർത്തു അയാൾ തന്നെ തോന്നൂല കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കും ഒറ്റ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല ഇത് ഒരു ചീർപ്പല്ല കിട്ടിയത് കുറെ ചീർപ്പാണ് അപ്പൊ മുത്തലിമിയൊക്കെ ചീർപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു 
മുഹമ്മദ് ബുൻ ഉൽ ഹസൻ എന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല തടിയില്ലാത്തവർ എന്തിനാണ് മക്കളെ ചീർപ്പ് തടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അവന് താടി മുളിച്ചിട്ട് കുറെ കാലായി ഉസ്താദ് താടി മുളച്ച വിവരം ഉസ്താദ് ആയ അബു ഹനീഫുള്ളാഹു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല താടി മുളിച്ചിട്ട് കുറെ കാലായി കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൊത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അവനും കൊടുക്കാൻ ഒരു ചീർപ്പ് മുഹമ്മദ് മുൽഹസ്മതിഹനും കൊടുത്തു അത് മുതൽക്ക് പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണേ ഇതാണേ മോമിനീങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ തക്വയുടെ മോഡൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദർസിൽ പോയാൽ ആ ദർസിൽ ധാരാളം മുത്തായിലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹ മുത്തായിലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്കും ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ മുത്തായിലിമീങ്ങൾ നല്ല നീയത്തോടെ ഉസ്താദിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ വരും അവരെ മനസ്സിലുള്ള നീയത്ത് എന്താണ് ഉസ്താദിന്റെ കൈപിടിച്ച പറക്കത്ത് കിട്ടണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഉസ്താദ് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ കൈ കൊടുക്കുന്ന മുത്തായിലിമ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണോ അവന് മുസാഫിയിൽ ഹറാമാണെന്ന് ഫത്തുഹൽ മൊഹീനിൽ ഓതിക്കൊടുത്തവനാണ് ഉസ്താദ് മറ്റ് കിതാബുകളിൽ ഓതിക്കൊടുത്തവനാണ് ഉസ്താദ് അതേ അമ്രതിന്റെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫിയ ഹറാമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ ഉസ്താദ് കൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മനസ്സിന് വല്ലായ്മയുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ തലയക്കെട്ടിന്റെ മേലെ ഒന്ന് കൈവച്ചു കൊടുത്ത് വിട്ടോട്ടെ മുസാഫഹത്ത് ഹറാമാണെന്ന് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി പോയി അപ്പൊ മുത്തായിമീങ്ങൾക്ക് ഈ മസല പഠിപ്പിക്കലും നിർബന്ധമാണ് പഠിപ്പിച്ചാ പിന്നെ അവര് കൈ നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാൻ വരൂല കാരണം അവർ അവരുടെ അവരെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളല്ലാത്തവർക്ക് കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് ഏതുപോലെ നമ്മുടെ വനിതാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കണം പക്ഷേ കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്കും കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് അബൂഹനീഭതങ്ങൾ ആ ഹറാമ് മാത്രമല്ല ചിന്തിച്ചത് അതിന്റെയും അപ്പുറം ചിന്തിച്ച് മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ തെറ്റ് വന്നു പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് തെറ്റ് അല്ലാത്തതും കൂടി കൈയൊഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതാണേ പരിപൂർണ മുത്തീകളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല അപാകതകളും വന്നു പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നാമതായി നാല് വസീയത്ത് ഈ നാല് വസീയത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മഹമൂദ് വസീ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഖർഖാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വസീയത്ത് ഒന്നാമതായി ഭക്തിയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തത്വയോടെ ജീവിക്കണേ ഇപ്പോൾ കോളേജുകളും മദ്രസകളും ദർസുകളും ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമീങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചു പഠിക്കണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വേറൊത്തന്റെ ചെരുപ്പും ചവിട്ടിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകരുത് അവനവന്റെ ചെരുപ്പേ ചവിട്ടാവും അത് ഏതായാലും ദർശിലെ വേറൊരു മുത്തല്ലിമിന്റേതായിരിക്കും അവനോട് ചോദിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങാതെ അവന്റെ ചെരുപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റും നമ്മളെ ചെരുപ്പ് തന്നെ ചവിട്ടണം അതിനി നമ്മളെ ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്നാ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാണ്ട് പോകണം വേറെ തന്നെ ചവിട്ടി പോകാൻ പാടില്ല സൂക്ഷ്മത വേണം കുട്ടിക്കാലത്തെ സൂക്ഷ്മത വേണം ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിലപ്പോ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ലൈഫ് പോകും പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ക്ലാസ് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കിയാൽ ഭക്ഷണം കാൻഡിയിൽ തീർന്നു പോയി അപ്പൊ കാൻഡിയിലുള്ള ജോലിക്കാരും സാധാരണക്കാരാണ് അവർ ചിലപ്പോ ഒരു യത്തീം ഖാനയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കൂല യത്തീം ഖാനയിലെ ഭക്ഷണം ശരിയത്ത് കൊള്ളയില്ല എനിക്ക് ജൈസായിക്കൊള്ളോന്നില്ല അത് യത്തീം കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രംഗത്തും വേണം ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമാണ് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഹറാമ് കലർന്നാൽ പിന്നെ 
മനുഷ്യന് പിന്നെ വിധേയമില്ല ദുബായിലേക്ക് പോയി കഫീലിന് പരിചയപ്പെട്ട് മുതലാളിയുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് തൊഴിലെടുത്തവന്റെ കൃത്യമായ വേതനം കൊടുക്കാതെ അതും കൂടി എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില മുതലാളിമാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാതെ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്തിന്റെ സംഖ്യ വീണ്ടും അവന്റെ സംഖ്യ തടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ബിസിനസ് പിന്നെയും ആ സക്കാത്തിന്റെ സംഖ്യ കൊണ്ടും ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് പറയട്ടെ ഇതൊന്നും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല കേട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷ്മത വേണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മത വേണം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെയും സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യരുത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പിന്നിൽ അതാ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയെയും ഇരുത്തിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യരുത് സുബഹാനുള്ള അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണും യാത്ര ചെയ്യരുത് ഇന്നും അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അപ്പ ഉമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവാദി ആരാണ് പെൺകുട്ടിയാണോ ആ പെൺകുട്ടി അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമൊക്കെ അതാ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ഉമ്രക്ക് പോലും പോകുമ്പോൾ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നൊരു വ്യക്തി വേണമെന്നല്ലേ പ്രബലമായ പക്ഷം ആകയാൽ സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത ജീവിതം അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണം തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം തെക്കുവയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു വസലാത്തിബിൽ ജമാ രാജാവെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണേ മെഹമൂദ് ഖസിനിയോട് ഉപദേശം നൽകുന്നു അബുൽ ഹസനിൽ ഖർഖാനീതങ്ങള് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണേ രാജാവ് വലിയ തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ എന്നാലും ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാർ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പങ്ക് കേൾക്കുന്നവർ അവർക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലാതെ പരിപൂർണ നിസ്കാരമില്ല എന്നല്ലേ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇവരും പോലും ജമാത്തിന് വരുന്നതിന് ഇളവ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാര് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിബീങ്ങളെ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്ത മുത്തലിബീങ്ങൾ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിബീങ്ങളല്ല ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാപത്തിന് പഠിക്കുന്നവരാണെന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ പുല്ലൂക്കര ജമായത്ത് പള്ളി പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോൾ ജമായത്തിന് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ജമായത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുളത്തില് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം തവളകളുണ്ട് ആ തവളകളിൽ പലതും ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് കുളത്തിന്റെ വക്കിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന തവള പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പള്ളി താമസിക്കുന്ന മൂല്യമാര് ജമായത്തിനെ തായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഏത് കുളത്തിന്റെ വക്കിൽ തവളകൾ ചത്തു കിടക്കുന്നു വെള്ളം കിട്ടാതെ അങ്ങനെയായി പോരുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരെല്ലാം ജമായത്തിന് സുബീന്റെ ജമായത്തിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്ന് സുന്നത്ത് കരിക്കാന് മുത്തഹല്യങ്ങളുടെ അവസാന തത്തഹ്യാത്തിൽ വന്ന് തുടരുന്നു അങ്ങനെയായി പോകരുത് അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല ശീലങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഒരു നിഖാഹിന് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീൽ തങ്ങൾ നിഖാഹിന് കാത്തുക്കുന്നു വേറെയും പല നേതാക്കന്മാരും കാത്തുക്കുന്നു നിഖാഹി തുടങ്ങുന്നില്ല ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ നിഖാഹി നടത്തുന്ന 
ഈ വരന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതോ പഠിക്കുന്നതോ ആയ കുറെ മുത്തലിമിങ്ങൾ അവരെ ഉസ്താദ് വന്ന് കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനറിയോ മുത്തലിമിങ്ങളെ തന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാരെല്ലാം വന്ന് ഫാത്തിവതി ദ്വാരക്കുന്ന് അതിനെടുത്ത് നോക്കി കുറെ കുട്ടികൾ എത്തിയിട്ടില്ല പോയിട്ട് എത്രയായി പോയിട്ട് ഒരു മാസവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ഒക്കെ ആയി മുത്തലിമികൾ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ മഴ പെയ്ത പിന്നുണ്ടല്ലോ ഓലയം വന്നിട്ട് ഇലയം വന്നിട്ടുന്ന പോലെ ഓരോന്നോരോ നീറ്റി ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു മുത്തലിമിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് ഉസ്താദ്മാര് നേരത്തെ വന്ന് ദർശിലൊക്കെ കാത്തുനിന്ന് പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയല്ലേ അനുഭവം ഉണ്ടായാല് ഞാനിക്കൊല്ലം പാസ്സാക്കി ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെ എടുക്കൂല അന്ന് വരാത്ത ഒറ്റ ഒന്നിനെ എടുക്കൂല വാപ്പ വന്നിട്ട് ഇനിമേൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എഴുതി തന്നാലേ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പാസ്സാക്കി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ മുത്തലിമികൾ നല്ല നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ഒരു തങ്ങളായ ഉസ്താദ് കർണാടക എന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉസ്താദെ ഈ വരുന്നതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊന്നൊരു തിരക്കൂല ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം തിരക്ക് അപ്പൊ ഈ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് രക്ഷിതാക്ക് താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വെക്കിറ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മോമിനിയൊക്കെ പലം ചെയ്യും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് മുതിരിച്ചന്മാർക്കും പലം ചെയ്യും പാപ്പാക്കും പലം ചെയ്യും അപ്പൊ പാപ്പയമ്മക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ തുറക്കുന്നു എന്താ പോകാത്തെന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കണെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കണ്ടേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മുതലിമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദീനിന്റെ അടുത്ത ഭാവിയിലെ കാവൽക്കാർ അവര് നന്നായി എൽമു പഠിക്കണം അവര് ടെലിഫോണിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കി ഇരുന്നാ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠന സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിരോധിക്കണം സർവ ദർസിലും സർവ കോളേജിലും മദ്രസയിലും വിരോധിക്കണം മുതലിമീങ്ങൾ എൽമുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക സമയം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയല്ലേ ഭൗതിക കോളേജുകൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയല്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ എഹ്ലാസെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല നിസ്കരിക്കണം പിന്നെ രാജാവേ വസ്സഹാവത്തി ഔദാര്യ മനസ്സ് വേണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം സന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തണം അലഹമില്ല അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ സംഘടന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ചെയർമാനായി പ്രസിഡന്റായി സയ്യിദ് ഖലീലുൽ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ അന്തസ്സുറ്റ സംഘടന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതിന്റെ കീഴിൽ എസ് വൈ എസ് അതിന്റെ കീഴിൽ എസ് എസ് എഫ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ എസ് എം എ അടക്കം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ അടക്കം നമ്മുടെ മുത്മലിമീങ്ങളുടെ സംഘടനയായ സുന്നി ജമീത്തുൽ മലിമീൻ അടക്കം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളി മദ്രസ കമ്മിറ്റികള് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റികള് എല്ലാം പരമാവധി സാന്തന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നു ആകേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് നാദാപുരം സോണിൽ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ എൺപത്തിരണ്ടോളം രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒരു വാഹനം ആ പരിചരണത്തിന് സിസ്റ്റർമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു വളണ്ടിയർമാർ കുളിപ്പിക്കേണ്ടവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നു വസ്ത്രമണിക്കേണ്ടവരെ അണിയിക്കുന്നു എല്ലാ നിലക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സോണിലും വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ ജില്ലയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും എല്ലാ ജില്ലയിലും ഓരോ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഏകദേശവും ഉദ്ഘാടനമായി ചിലത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ബാക്കിയുണ്ട് 
സേവനമാണ് ദാറുൽ കൈറുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മഹാനുസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയായില്ല എന്നാരോ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവര് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവരും കൊടുത്തത് പൂർത്തീകരിച്ച ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവിടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ അവിടെ വെച്ച് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മളെ പോലൊരു വീട് അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് റബ്ബ് തരുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കണക്കില്ല കേട്ടോ മിനിങ്ങളെ വല്ലവനും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഫഖദ് സർറനി അവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർറനി ഫഖദ് സർറല്ലാ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടിയവനാണ് അല്ലാഹുനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർറല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടിയാൽ അത് ഖലഹുൽ ജന്ന അവനെ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു വീട് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സന്തോഷം സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ഉപദേശം സൃഷ്ടികളോട് നല്ല അലിവ് വേണം സൃഷ്ടികളോട് അലിവ് വേണം എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും എന്റെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല അലിവ് വേണം ആരിക്ക് ഈ മകന്റെ ഉമ്മാക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്ലൈന്റ് ആണ് എന്ത് ഉമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അലിവില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും അലിവ് വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നല്ല തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം ഈ നാല് വസീയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈമാനുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതുപോരാ എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രത്യേകം ഒരു ദ്വാ വേണം അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അള്ളാഹുമത്ത് മഹമൂദ് രാജാവിന്റെ അക്കിബത്ത് മഹമൂദത്താക്കണേ സ്തുത്യർഹമാക്കണേ പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മക്കൊരു കുപ്പാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരണം കുപ്പായം അഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ കുപ്പായം മഹമൂദ് രാജാവ് പറക്കത്തിന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുമ്പോ ഈ കുപ്പായവും എടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ വക്താവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സൈന്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കണേ തീരുമ്പോൾ അതാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു കാറ്റ് വരുന്നു അതോടെ ഇരുട്ടു നിറയുന്നു എതിരാളികളായ സൈന്യങ്ങൾ പരസ്പരം വെട്ടിക്കുത്തി അവര് നശിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിജയം കൈവരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ശൈഖവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സൈന്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കണം എതിര് സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെല്ലാവരെയും ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ വക്താവിന്റെ ബറക്കത്തോട് ഹിതായത്താക്കണേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഹിതായത്താകൂലായിരുന്നോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിതായത്തില്ലാത്ത കക്ഷികളും അവരും ഹിതായത്താകണം എന്ന ചിന്തയിൽ വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു ജല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇഹ്ലാസോടെ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും സഹകാരികൾക്കും വലിയ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്ർ മുസ്ലിയാർ അവർകൾ വലിയ സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമലുകളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അമലും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇവിടെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താനും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ആര് ഈ 
ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ടോ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിക്കണേ അള്ളോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ തകവയോടെ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ജീവിതം തരണേ അള്ളോ ഏത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എവിടെയുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിറാജ് ഹുദയിലേക്ക് വലിയ നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പലരും വലിയ ഫലം കിട്ടിയതായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ ആര് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തോ സതക്ക ചെയ്തോ എല്ലാവർക്കും അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലോ രോഗികളുടെ രോഗഭേദാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ അപകടങ്ങൾ മുസീബത്തുകൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ കാക്കണേ അല്ലോ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ ജോലി എടുക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കുന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ചികിത്സിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഏത് രംഗത്താരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ രംഗങ്ങളിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലോ അവസാനം നല്ല ഒരു സമയം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലഹില്ലോ ആ മഹത്തായ കലിമതുല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാഹോസ്താദിനും ഞങ്ങളെ സർവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ആലിമീകൾക്കും ഉപിനീകൾക്കും അവരെ പിന്നിൽ പറ പോലെ ഉറച്ചു തിന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും മറ്റ് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രംഗത്ത് മുന്നേറുന്നവർക്കും അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്കും സഹകാരികൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാം അറിസിന്റെ തണലിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ മരിച്ചു പോയ അബ്ദുൽ ഹബീദ് ഹാജി അടക്കം മമ്മു ഹാജി അടക്കം മരണപ്പെട്ട ഇന്ന് മരിച്ചവരും മുമ്പ് മരിച്ചവരും എല്ലാവരെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ابو بكر استاذنوڑ الله ادب سادسنوڑ الله ادب எல்லரும் பாலிக்கணும் எல்லரும் இருக்கணும் எல்லாம் محمد محمد குஞ்ஞ محمد ثقافي பிரசங்கிக்கும் നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എല്ലൊരു ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം ആരെങ്കിലും ആരെ എന്നൊക്കെ വയാൾ നേരിട്ട് വിചാരിക്കും അയാൾ ചിലപ്പോൾ സിറാജ് ഉള്ളത് നേർച്ചേരാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മറ്റാൾ ഇരിക്കണ്ട എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക എട്ട് ദ്വാരം അവസാനം ദ്വാ ചെയ്യും പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് വസൂയത്ത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വണ്ടി പത്തേ മുക്കാലിന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയടത്താണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം അസ്സാം തബറുഖിന്റെ ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ടാവും